ഓക്കെ ആയിസ് മുട്ടം പണി കിട്ടി ആയിസ് മൊത്തം കീറി എൻ്റെ അയ്യോ ഫുള്ള് കീറി ഫുള്ള് അത് മൊത്തം കീറി മേളത്തെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിരുന്ന മൊത്തം കീറി ആയിസ് മൊത്തത്തിൽ പണിയായി ഓ കുരങ്ങാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിസ് എട്ടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി ഫുള്ള് ഫുള്ള് കീറി ഇതാണ്ടോ ഇത് മൊത്തം കീറി തന്ന് മൊത്തത്തിൽ പണി കിട്ടി ഇതാണ്ടല്ലേ സീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ സീറ്റ് കവർ കീറി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇതാണ്ടോ ഇത് ക്യാരറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കിന്ന് ഫുള്ള് ക്യാരറ്റ് ആണോ കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ഡ്രസ്സാണ് എൻ്റെ ലീഫൊക്കെ കാണാനായിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ ഫുള്ള് ക്യാരറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ് പണി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് പണി തന്നത് എല്ലായിടത്തും കീറലുണ്ട് ഇതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള മുട്ട പണി കിട്ടി ഈ സാധനം അതിനോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റ് ആകുമെന്ന് അറിയാം എന്ത് കഷ്ടമോ നോക്കി ഓക്കെ ട്രാവലിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു ഫ്ലാറ്റാണ് രണ്ട് റൂമ് കിച്ചൺ ബാൽക്കണി ഹാള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അടിപൊളി നൈസ് ഒരു റൂമാണ് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ട്രിമ്മർ എടുത്ത് ഞാൻ ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ ട്രിമ്മറിന് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഷൂസ് ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊട്ടിയിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് കേട്ടോ അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയത് അയ്യോ പശുമാമയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പം ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അവിടെ കുറേ കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും അവിടെ ചെറിയ ചായക്കട പോലത്തെ അവിടെ നിന്ന് കടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചു ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി കുക്ക് ചെയ്യാനോ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തണുപ്പായിരുന്നു അടിപൊളിയാണ് നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല മലയും കുന്നും ഒക്കെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വൈബ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു സ്പോട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇതുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ഇനി അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പം സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആവുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രെയിം അടിപൊളി സോറി അടിപൊളി ഫ്രെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ മറ്റേ ഫോഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈർപ്പം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വൈപ്പറ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഡെയിലി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫോഗ് അടിക്കാറുണ്ട് തണുപ്പുള്ള ഏരിയകളിൽ മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സേഫായിട്ട് കിടന്നു രാത്രി നല്ല മഴയും പെയ്തു നല്ല തണുപ്പുമായിരുന്നു എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങി മതിയായ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ എവിടെയും നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി തരുന്നത് പൈൻ മരങ്ങളും കുറേ ഏറെ എനിക്കറിയാത്ത അടിപൊളി നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പം കോയമ്പത്തൂർ ഊട്ടി ഗുണ്ടൽപേട്ട റോഡാണ് ഹൈവേ ആണ് തലേകുന്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമമായിരുന്നു അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് വന്ന വഴി തിരിച്ചു തന്നെ പോവുകയാണ് ഈ വഴി തന്നെ നമുക്ക് തിന്നേം തിരിച്ചു തന്നെ വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയില്ല അവിടെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല കാരണം ഇരുട്ടത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്താതെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റി സേഫായിട്ട് കിടക്കാൻ പ
ഗൈസ് അടിപൊളിയാണ് കിടിലും ഫ്രെയിം ആണ് ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടല്ലോ കിടിലിനാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വൈബാണ് ഗോപ്രയ്ക്കകത്ത് എത്രമാത്രം വൈബ് ഉണ്ടോന്നറിയില്ല എന്നാലും അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി കൂടെ ഇവിടെ കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വഴി കൂടെയും പോകാം മറ്റേ വഴി കൂടെയും പോകാം ഞാൻ ഷൂസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഷൂ മൊത്തം അഴുക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോക്കുവാണ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും വീഡിയോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രിഡ്ജില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പോകാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാണ് ലേക്ക് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാമിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നൈസ് വൈബാണ് കിടിലൻ ഒരു രക്ഷയില്ല നൈസ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഇവിടെ കുടിവെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലിറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപ കൊയിനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹോണടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി തോന്നി ഫുള്ള് കൊരങ്ങാണ് ഞാൻ ഒരു പഴം കൊടുത്ത് തട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈ ഹൈ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറെ തമിഴ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ ആ ഒരു ഷൂട്ടിങ് സ്പോട്ട് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ മൊട്ടക്കുന്ന് പോലത്തെ ഒരു മലയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വൈബാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അത് പിന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷനായി മാറിയതാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പിന്നെ ടീ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ അതും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പാർക്കാണ് എല്ലാം പെയ്ഡാണ് എല്ലാത്തിനും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡാമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഈ ഡാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറുന്നത് അത് ഈ ഡാമിലാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഡാമാണ് അത് ക്ലോസ്ഡാണ് കേട്ടോ ഡാം ക്ലോസ്ഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് കിടിലം വൈബാണ് കേട്ടോ കുരങ്ങന്മാർ ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുത്തി വളച്ചു വെച്ച് സൈഡ് മിനറൊക്കെ പിന്നെ ഞാനൊരു പഴമൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇഷ്ടംപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തട്ടി പറഞ്ഞോട്ടൊക്കെ ഓടുകയാണ് കാട്ടുകോഴിയെ കണ്ട് ഇവിടെ സൈഡ് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ കാട്ടുകോഴി നമ്മുടെ കാടക്കോഴിയുടെ കുറച്ച് വല് വലിയ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൂടെ യാത്രയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് കാടാണ് അത് പൈ ഇതാണ് ഈ മറ്റേ മരമാണ് പൈൻ മരങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ അനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുരങ്ങളും പിന്നെ ചില ചില കൊച്ചു കുറേ ജീവികളൊക്കെ കണ്ടു മലയാണ്ണാൻ പോലത്തെയും പിന്നെ കാ കാട്ടുകോഴി ഒക്കെ കണ്ടു ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അടിപൊളി വായ്പ കേട്ടോ നൈസാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ് ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പാർക്കിംഗ് ഇങ്ങന പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഫുള്ള് തിരക്കാണ് അപ്പം മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല മല ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ
അപ്പം നമ്മൾ ആ മലയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആർച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈ നൈസ് വൈബാണ് പക്കാ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ കയറിയ ഭാഗത്ത് പുല്ലിൽ പോച്ചയില്ല അല്ലാത്ത സൈഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്കൂടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായ തിരക്കുണ്ട് കിടിലും ഫ്രെയിമാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഫ്രെയിമാണ് ഫുള്ള് നൈസാണ് പക്ഷേ ഈ മല മേളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കിടിലാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വൈബാണ് ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ ടൈസ് ടൈസ് സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പക്ഷേ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ മല കയറിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ അടിപൊളി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കിടിലൻ കേട്ടോ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ് ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ കിടിലൻ വൈബാ ഇവിടെ വേറൊരു ഫ്രെയിം എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആണ് നൈസ് വൈബാണ് കേട്ടോ ഓ ഗൈസ് ആ മലയുടെയൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടോ എന്നാ കിടിലം ഫ്രെയിമാണെന്നറിയോ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫ്രെയിമാണ് കിടിലൻ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടാണ് ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പോട്ടാണ് കിടിലനാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഫ്രെയിമാണ് എവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചാലും നല്ല ഫ്രെയിമാണ് അടിപൊളി ക്യാമറയും ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡിലും ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നൈസ് ഓക്കെ കിഡിലും ഫ്രെയിമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഗോപ്രോടെ ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണണം ആ ഒരു ഭംഗി അങ്ങോട്ട് പോകണം അവിടെ അടിപൊളി സ്പോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ കുറച്ച് കൃഷിയും വീടുകളൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കൃഷിയായിട്ട് അടിപൊളി ഫ്രെയിം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ല മലയൊക്കെ കണ്ടോ എന്താ ഭംഗി എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഏകദേശം മുകളിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടിപൊളി ഫ്രെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഫ്രെയിമാണ് കിട്ടില്ല അടിപൊളി കേട്ടോ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ക്യാരറ്റൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ക്യാബേജ് ആണോ മുട്ട ഫ്ലവർ ഏതാണെന്നാ കോളിഫ്ലവർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് കിട്ടില്ല ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ഫ്രെയിമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടിപൊളി ഫ്രെയിം കേട്ടോ എന്നാ ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാമോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നൈസ് അടിപൊളി ഇവിടെ ഒരു ലേഡിയും ഒരു കൊച്ചിൻ നിപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്നറിയത്തില്ല കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കറക്കുവാണ് അപ്പം അത് ഭയങ്കര ദോഷമാണ് പുള്ളിയുടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ കൈയുടെ ജോയിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അത് കുഴ തെറ്റാനും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര നേരം കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശിശു ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ താഴെ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് വീണ്ടും കറക്കുമായിരിക്കുന്നു കൊച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും കറക്ക് കറക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം കൊച്ചു പിള്ളേർ അങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരിങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ കറക്ക് കറക്കുന്ന അപ്പോൾ കയ്യുടെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുവാണ് അപ്പോൾ കുഴ തെറ്റും അപ്പം ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോയത് പക്ഷേ അവർ പിന്നെ അങ്ങ് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലാണ് നിന്നത് താഴെ ഇങ്ങനെ കൃഷി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ കൃഷിയിടത്തോട്ട് വന്നു കേട്ടോ കൃഷി ക്യാരറ്റാണ് ഫുള്ള് ഫുള്ള് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന കുറേ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഷോക്ക് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് കിളിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നറിയത്തില്ല അവിടെ ഒക്കെ കുറേ
ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ കൊച്ചു കൊച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് എന്തോ പണി വീട് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടയും കല്ലും ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല ജസ്റ്റ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം എന്താണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടക്രോസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ് അടിപൊളി കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മുട്ടക്രോസ് കൃഷിയാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷി അവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൈനിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് മോട്ടോക്രോസ് കൃഷി ജസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അമ്പലം പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല അടിപൊളി ഇത് കണ്ടോ ഇതവരുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പലം പോലെ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ അവർ വർക്ക് പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ലീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആർച്ച് പോലെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ കാണത്തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ ഓരോരോ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം ക്യാരറ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിൽക്കുന്ന ഫുള്ള് ക്യാരറ്റാണോ കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നല്ല രസമാണ് എൻ്റെ ലീഫൊക്കെ കാണാനായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഫുള്ള് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ് അടിപൊളി നൈസ് വൈബാണ് ഫുള്ള് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും മുട്ടക്ലോസ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മേളിലെത്തി വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഉച്ചയായി ചോറ് കഴിക്കാൻ പോവാം ലോഡും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട നല്ല ഹെവി ലോഡാണ് കേട്ടോ ഹെവി ലോഡും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുവാണ് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ മല നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന സ്പോട്ട് അവിടെയാണ് തിരിച്ച് ആ കൃഷിയിടത്തോട്ടൊക്കെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പോയതാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വൈബാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറുവാണ് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പോട്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി നൈസ് ഒരു സ്പോട്ടാണ് കുതിര കുതിര റൈഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ കിട്ടിലും ഷോപ്പുകളും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഓ ഗൈസ് മുട്ടം പണി കിട്ടി ഗൈസ് മൊത്തം കീറി എൻ്റെ അയ്യോ ഫുള്ള് കീറി ഫുള്ള് അത് മൊത്തം കീറി മേളത്തെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിരുന്ന മൊത്തം കീറി ഗൈസ് മൊത്തത്തിൽ പണിയായി ഓ കുരങ്ങാണെങ്കിൽ ഓ ഗൈസ് എട്ടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി ഫുള്ള് ഫുള്ള് കീറി ഇത് കണ്ടോ ഇത് മൊത്തം കീറി തന്ന് മൊത്തത്തിൽ പണി കിട്ടി ഇതാണ്ടല്ലേ സീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ സീറ്റ് കവർ കീറി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലിട്ടേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ മൊത്തം പണി വന്ന് എട്ടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി ഗൈസ് ഫുള്ള് കീറി ഇത് കണ്ടില്ലേ ചാക്കെല്ലാം കീറി ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിലിട്ട് ആകെ സീനായി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക വണ്ടിയുടെ മേളിൽ ലഗേജ് ആകെ സീനാണ് നല്ല പണിയാണ് കിട്ടിയത് ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഓ ഗൈസ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇനി എൻ്റെ വല്ലതും ആണോ ഇതെൻ്റെ അല്ല ഓ നല്ലൊരു നഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടി മേളിലിരിക്കുന്ന ആ ആ ഷീറ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ് കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം അകത്ത് കയറും ഡ്രസ്സൊക്കെ നനയും എന്തായാലും എട്ടിൻ്റെ ഒരു പണിയായിപ്പോയി ഓ പക്ഷേ ഇത്ര ഞാൻ ഇവിടെ സീനാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാനാണ് പറ ഓക്കെ ഐസ് അപ്പം നല്ലൊരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി എന്തായാലും കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം അവിടെ നല്ലൊരു പണിയാണ് തന്നത് അപ്പം അവിടെ പോകുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക മേളിൽ ലഗേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാ
മൊത്തം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡോർ ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഡോർ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുരങ്ങ് ചാടി അകത്ത് കയറുക ഒരു പേടിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെടലെ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി അത് പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ദ്രോഹിച്ചുണ്ടല്ലോ മേളിലിരിക്കുന്ന മൊത്തം അത് ഫുള്ള് കീറി അതിന് ഏകദേശം പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്കിലും ആവും അത് ആ ഒരു ഫുള്ള് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തയ്ച്ച് എടുത്തതിന് എന്തോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ഇനി അത് ഇനി എന്തായാലും അത് പുതിയതൊരെണ്ണം ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഇല്ല എന്തായാലും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്ക് വെക്കാം മഴവെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുണി മൊത്തം പോകും അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ സഭൻ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടല്ലേ പേനകൾ മൊത്തം പൊട്ടിച്ച് താറയിട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് മഷിയൊക്കെ ചാടി പിന്നെ ഞാൻ സംഭവം കളിച്ചത് അതുകൊണ്ടോ ഇത് ഫുള്ളി ഇല ഇല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റാണ് ഫുള്ള് ഇലയിൽ ഇലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സാധനം അതുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫുള്ള് ഇല ഇലയിൽ എന്തോ മെഷീൻ വഴി കം കംപ്രസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഫുള്ള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടാലും അറിയാം ഇത് വാഴയിലൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇതില്ലേ അടയ്ക്കാട ഈ പാള അതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടയ്ക്കാട പാളയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ വാഴയിലൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ പ്ലേറ്റുകൾ കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിറക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള കടകളിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇനി ഇത് തുടരാനും കളയണം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കപ്പലിൻ്റെ മേടിച്ച സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തെറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് കിടന്ന സ്പോട്ടിൽ എത്തിയതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഊട്ടിയിലോട്ടുള്ള മെയിൻ ഊട്ടിയിൽ ഇതുവരെ ഊട്ടി എത്തിയില്ല ഊട്ടിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കുറേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഊട്ടി തന്നെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പറായിട്ടുള്ള ഊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തിയില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അതെന്തായാലും ഒട്ടിക്കാൻ പോയത് മാക്സിമം എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് വെള്ളം കയറിയാലേ ഇന്ന് മഴയുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകണേ അടിപൊളി വൈബ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കിട്ടിയ സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്പോഴ്സറി കട ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോഴ്സറി കട നോക്കി ഇങ്ങനെ പോവാണ് കുറേ പേര് കൈയൊക്കെ പൊക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ കിട്ടിലെ ലുക്കാണ് കേട്ടോ റോഡ് കിട്ടിലും ഫ്രെയിം ആണ് അടിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഊട്ടി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ സലാഡ് അച്ചാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അവിടുത്തെ ഈ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ് കേട്ടോ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് പുള്ളി നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തെറിക്കുവാണ് ഗൈസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് വീടുകളിങ്ങനെ അട്ടി 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 ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഗൈസ് അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെ ഈ ചെടികളൊക്കെ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലുതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അത് അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പോഴ്സറി കട നോക്കി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടൗണിൽ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ റൂംസ് ഷോപ്പുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ടൗണിലെത്തി കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചോ കുറേ ചോദിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് ജാക്കറ്റൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ച് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് 
ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറുവാണ് ഫുള്ള് ടൗണാണ് കേട്ടോ കടകളും ഷോപ്പുകളും എല്ലാട്ടും ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് അടിക്കി 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 അടിക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പുകളാണ് ആകെ ആകെ പണിയായല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു നമ്മുടെ അപ്പോൾസറി ഇല്ലേ മറ്റേ സീറ്റ് കവറൊക്കെ ആ ഒരു ഷോപ്പ് ഇത്ത് പേര് ഒരെണ്ണം കണ്ടു കിട്ടിയില്ല ഫുള്ള് കറങ്ങുവാണ് ഇവിടെ നമ്മളെവിടെയൊക്കെയാ പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫുള്ള് ജാക്കറ്റും അതുപോലുള്ള തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് കൂടുതലും കേട്ടോ ഫുള്ള് ജാക്കറ്റുകളൊക്കെ കാണാം ലേഡീസ് ബോയ്സ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഉണ്ട് ജെൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറായി കേട്ടോ എത്രയോ അഞ്ച് അഞ്ചാറ് ലിറ്റർ എണ്ണയും കത്തി കാണും ഫുള്ള് കറങ്ങി ഊട്ടി മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങുക ഇതുവരെ സംഭവം കിട്ടിയില്ല ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ വന്ന സ്പോട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന രണ്ട് മച്ചാന്മാരെ ഞാനിവിടെ സൈഡ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം എന്നെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ വണ്ടി സ്റ്റേ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ അടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അവരുടെ കൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴയൊന്നും കൊള്ളാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ചിറക്കനും എനിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം കുളിക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മല്ലു സ്കേഡർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും ഇത് മൊത്തം അലങ്കോലമായി കിടക്കുവാണ് എല്ലാം സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് അവരുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് അടിപൊളി ചില്ലാട്ടോ കേട്ടോ അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് റൂം കേട്ടോ ഹാളുണ്ട് ബെഡ്റൂമുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമുണ്ട് ഇതൊരു ബെഡ്റൂമ് പിന്നെ ബാത്റൂമ് കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ബാത്റൂമുണ്ട് ഒരു ബാത്റൂം ഒരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂമുണ്ട് അതിനും അറ്റാച്ച്ഡുണ്ട് ഹീറ്റർ രണ്ട് ബാത്റൂമും ഹീറ്റർക്ക് ടി വി ഇറക്കും അല്ലേ ഓ നൈസ് റൂം പിന്നെ കിച്ചണുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊക്കെ പറ്റും റൂംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാലിനുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ കിച്ചണും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ബെഡ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലിവിങ് ഉണ്ട് ടി വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അടിപൊളി നീറ്റായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാട്ടോ ഹായ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പം ഇവിടെ നൈസ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് പിന്നെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നല്ല മലയാണ് കോട ഇറങ്ങുമോ കോട ഇറങ്ങും അപ്പോൾ കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി നൈസ് വൈബായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാണ് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ടൗണിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം പിന്നെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളും തൊട്ട് അടുത്തടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ബെഡ്റൂം അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൈസ് വൈ വൈബാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളി ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയിക്കാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് സ്ലോപ്പ് കോ അതുപോലെ ഇവിടെയും എല്ലാ റൂമിനും ബാത്റൂം ഉണ്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഫുള്ള് അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഊട്ടിയിലോട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും വെച്ചിരിക്കാം താഴെ ഇതിലും വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ടെറസിലോട്ടൊന്ന് കയറി ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നൈസ് വ്യൂ ആണ് ടൗൺ ആണ് ചെറിയൊരു ഒരു സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റേ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താമസിക്കും വരാതെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുവരെ പോകുമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫുള്ള് വണ്ടി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പണി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് പണി തന്നത് എല്ലായിടത്തും കീറലുണ്ട് ഇതിനി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള മുട്ട മണി കിട്ടി ഈ സാധനം അതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റ് ആകുമെന്ന് അറിയുമോ എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ട്രാവലിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു ഫ്ലാറ്റാണ് രണ്ട് റൂമ് കിച്ചൺ ബാൽക്കണി ഹാള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അടിപൊളി നൈസ് ഒരു റൂമാണ് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ട്രിമ്മർ എടുത്ത് ഞാൻ ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ ട്രിമ്മറിന് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഷൂസ് കഴുകാൻ കുഴിച്ചു പാൻറ്റ് കഴുകണം അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തിൽ നടക്കും നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടും ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നൈസാണ് കേട്ടോ അപ്പം സ്റ്റേ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നല്ല ഉപകാരമായി അതായിട്ടാണ് സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി തന്നെയാണ് താമസമൊക്കെ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് റൂമുണ്ട് ഒന്ന് വന്നോ ഫ്രീ ആയി പൈസ ഒന്നും തരണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ വഴി വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒതുക്കി ഇച്ചിരി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാട്ടോ എൻ്റെ പ്രായമുള്ളൂ അപ്പം അവരെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല അവർ നല്ല ഡീലിംഗ് ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം റേറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ തരുമായിരിക്കും അപ്പം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഫുഡൊക്കെ അവർ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഫുൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഹോംലിയാണ് കേട്ടോ ഹോംലി ഫുഡാണ് അടിപൊളി ചൂട് ചപ്പാത്തിയും കറി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ സാമ്പാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടിപൊളി കേട്ടോ നൈസായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി റൂമാണ് കേട്ടോ വൈബാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആണ് സ്റ്റേ അടിച്ചത് ഇവിടെ ഫാനും വേണ്ട എ സിയും വേണ്ടെന്നും വേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും വരത്തില്ല കേട്ടോ ചെരുപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം അടിപൊളി വൈബാണ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയാലും ബജറ്റ് സാറും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് റൂമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി കിടില വൈബാണ് കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടേബിളൊക്കെ വരും നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വരുത്താം പിന്നെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് ഫുഡുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഓക്കെ അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി നൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാൽക്കണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ പോകണേ കഴിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടി നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കിട്ടില്ല കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ജാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ റൈഡൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കയറ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സൈക്കിൾ റൈഡൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്ര